Oi gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um episódio da nossa série Mitos e Verdades, onde eu estou trazendo para vocês alguns assuntos que fazem parte desse mundo capilar e que vocês sempre me perguntam, Érica, pode isso? Érica, isso faz mal? Será que se eu fizer isso no meu cabelo vai dar ruim? Se você tá gostando da série, já curte o vídeo porque isso ajuda demais o meu trabalho e também me acompanha lá no Instagram para você ficar mais próxima de mim. Tem muitas dicas também que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Vai estar tá passando aqui na tela. Voltando ao assunto da nossa série, o fato de hoje é receitas caseiras fazem mal pro cabelo? Isso é mito ou é verdade? Vamos lá conversar? Meninas, o uso das receitas caseiras não começou agora, já tem uns bons anos aí na história pra gente contar sobre isso. Inclusive, eu que comecei aqui no YouTube há uns 5 anos, quase 6 anos, um dos primeiros vídeos que eu postei aqui foi ensinando a fazer uma hidratação caseira. E se vocês pesquisarem, há muitos, muitos e muitos vídeos aqui nessa plataforma, que é onde as pessoas mais buscam para aprender coisas diferentes, é o YouTube. É uma plataforma maravilhosa, que tem muita coisa boa para ser aprendida. E como eu falei, se vocês forem pesquisar, vídeos com milhões de visualizações ensinando a usar coisas caseiras para tratar o seu cabelo. E durante muitos anos, isso se tornou uma prática por diversas pessoas, incluindo no cronograma capilar, onde eu acredito que vocês já devem ter visto por aí cronograma capilar pronto e uma lista de componentes. Eu digo isso porque eu já fiz, eu já compartilhei isso com vocês lá no meu Instagram, onde eu faço uma listinha de componentes caseiros que você pode usar no seu cronograma capilar. E com o passar do tempo a gente aprende coisas diferentes e a gente vai tendo uma certa maturidade para observar, né, de uma forma diferente, de uma forma que a gente não via antes e pensar, né, talvez isso faça sentido, talvez realmente... É, não seja necessário fazer isso, talvez eu realmente não precise disso. E aí, por trás desse fato, né, há várias opiniões, as pessoas dizem, ah, são os profissionais da beleza, são os cabeleireiros que dizem que as receitas caseiras fazem mal. Mas, gente, esse é um fato que você não precisa é, pensar muito, será que são só os cabeleireiros que estão querendo se promover a partir disso? Não é bem por aí, gente, vejam só. Me digam se faz sentido você pegar, por exemplo, Nescau, a chocolatada em pó para passar no seu cabelo. Aqui na internet há vídeos e há posts e há matérias falando o Nescau, ele faz com que o seu cabelo fique mais brilhoso, mais macio, sem pontas duplas, sem porosidade. Isso são coisas que eu tô falando, tá? Eu nem sei se são esses benefícios que prometem a partir do uso desse ingrediente que é... Um alimento, né, minha gente? Mas as receitas sempre vêm acompanhadas de uma lista enorme de benefícios. E uma coisa que a gente não pensa é que esses ingredientes, né, não foram feitos para serem colocados no cabelo. O creme de leite, o açúcar, a tapioca, a maisena, deixa eu ver o que mais, a Coca-Cola, porque eu já vi, o óleo de cozinha e tantas e tantas outras coisas, gente. Vocês talvez não saibam quem faz né, essas receitas caseiras e que talvez ainda não tenham é, visto dessa forma, por essa perspectiva, que querem continuar usando essas coisas no cabelo. A maioria desses ingredientes acabam causando um desequilíbrio no pH do nosso cabelo, tornando os fios porosos, gente. Todas as coisas possuem um pH. E eu assisti até no canal da Juliana Louise, que é uma linda que eu amo. A Ju comprou várias fitinhas para medir o pH de várias das coisas que a gente usa no nosso cabelo. A maionese, a tapioca, a maisena, entre outras coisas. E a maioria, a maioria desses ingredientes deram um resultado de pH alcalino. E o que é que acontece? Né? O que é que esse pH alcalino faz no cabelo? ele abre as cutículas, ele deixa o cabelo poroso. E aí você diz, ah não, Érica, mas eu faço e meu cabelo é lindo, meu cabelo é macio, eu não sinto é, nenhuma das coisas que você tá falando. Gente, tudo é visto a longo prazo, seja bom ou ruim o resultado, você vai conseguir observar melhor a longo prazo. E eu digo por experiência própria, eu vi uma melhora muito grande no meu cabelo a partir do momento em que eu parei de usar 
esses ingredientes, essas comidas no meu cabelo e comecei a tratar de fato com máscaras mais ricas em componentes. E, gente, outra coisa que é muito clara nesse fato, quando a gente compra um produto, ele já vem prontinho, ele foi pensado, ele foi trabalhado, é, pessoas estudaram na melhor fórmula, na melhor composição para de fato trazer benefícios para o nosso cabelo. Quando você pega banana, quando você pega o Nescau ou qualquer outro produto, a sensação de maciez que você sente é da máscara que você usou para misturar esses ingredientes, não dessa comida que você está aplicando no seu cabelo. Mas, Érica, e os óleos vegetais e o mel e a babosa? E agora, o que é que eu vou fazer? Gente, eu tô falando aqui de coisas que a gente come no nosso dia a dia, que as pessoas colocam, sério, Coca-Cola, minha gente, no cabelo, sabe? Isso não, não faz sentido, tá? Como foi? Ah, hoje é um belo dia pra passar Coca-Cola no meu cabelo, porque Coca-Cola não faz bem a gente tomando imagem passando no cabelo. E aí, como eu estava falando, os óleos vegetais, eles são indicados, eles são sim bons pro nosso cabelo, pra fazer uma equitação, para batizar as máscaras que não são tão potentes assim. É, o mel, que bom, porque eu também gosto. O mel, ele não tem o pH alcalino. Ele tem um pH que dá para você usar no seu cabelo. Assim como o vinagre de maçã, que é muito bom para acidificar. Quem tem cabelo poroso, quem tem o cabelo com alta porosidade... Pode usar o vinagre para estar tá fazendo a acidificação, selando a mecha, deixando o cabelo com mais brilho. E há pessoas que usam a babosa. Eu particularmente não uso, eu prefiro comprar uma máscara de babosa, mas há quem use e gosta dos resultados. Eu já vi profissionais que eu admiro demais, que eu confio no que eles falam, como o Abner Matias, por exemplo, indicando a babosa, falando que dá sim para usar a babosa. Mas o fato a ser classificado como verdade ou mentira no vídeo de hoje, são esses alimentos que a gente passa no cabelo, né? Que eu passava, hoje eu não passo mais. Só que ainda tem muita gente que faz isso. E esse fato é uma verdade. Aplicar comida no seu cabelo, misturar com a máscara, gente. Quando eu penso que eu pegava um abacate, eu ao invés de eu comer o abacate para pegar todas aquelas vitaminas para mim, eu amassava um abacate com máscara e passava no meu cabelo. A gente faz cada coisa, viu, que eu vou contar a vocês. Não faço mais. Hoje eu como abacate e eu passo óleo de abacate no meu cabelo. Mas amassar a polpa e aplicar no meu cabelo, isso não faz sentido e não dá resultado. Talvez vocês se perguntem, eu faço de tudo, eu faço cronograma, o meu cabelo não apresenta resultados, ele tá com aspecto seco, opaco, não tá bonito, as pontas não estão legais, e aí você continua fazendo essas receitinhas que desequilibram o pH do seu cabelo, e aí você ainda tá sem entender porque os seus fios estão assim, começa a mudar essa rotina. Investe em máscaras boas, e quando eu falo investir, não é comprar uma máscara cara, porque há máscaras baratas que são muito boas. Olha só, Monange Hidrata com Poder. Essa máscara tem mais de 7 óleos nutritivos, ela é muito potente. Além de ter glicerina, que é um componente que hidrata bastante, e extrato de algumas ervas, como alecrim, por exemplo, que também ajuda na hidratação. Além de 7 óleos poderosos, tem um mix aqui de abacate, coco, girassol, argã, linhaça, macadâmia e oliva. São marcas com custo-benefício excelente. Então tire da sua cabeça que você precisa de produtos caros para tratar o seu cabelo. Você pode muito bem ter uma máscara de tratamento, de manutenção e outra para ser usada no dia a dia. Você não precisa gastar muito com isso e vai ter um cabelo bem tratado e bem cuidado sim. Essa, por exemplo, é uma máscara que pode ser sim considerada de tratamento à manutenção, extrato de aloe vera, babosa e óleo de coco, morte súbita de Lola. Essa máscara é maravilhosa, deixa o cabelo macio, hidratado e muito bonito. Essas máscaras que eu mostrei são a prova de que vocês não precisam fazer nenhuma misturinha para ter um cabelo bonito e bem cuidado. Vejam o meu cabelo. Na lavagem eu tratei com os sete óleos poderosos de colene da linha Força e Crescimento de Cronograma Capilar. Essa é uma máscara também condicionante, então eu só higienizei com shampoo e apliquei a máscara e tive esse resultado aqui de maciez. Usei um creme muito leve, que deixa o meu cabelo muito natural. Então vocês conseguem ver o brilho desse cabelo a maciez sem precisar fazer nenhuma dessas misturinhas. 
E é isso, gente, descomplicamos esse fato, é uma verdade. Eu sei que vai ter muitas opiniões controversas, porque há muita gente que ainda faz e acredita que dá resultados. Esse vídeo não é para refutar a sua opinião, mas na verdade é para compartilhar com vocês a minha experiência. Eu já fiz essas receitinhas, hoje eu não faço mais, porque a gente amadurece e entende que algumas coisas não fazem sentido. E se eu tô compartilhando isso, é porque eu também quero que você tenha um cabelo bonito, saudável, bem cuidado. Então eu desejo que essa troca de experiências possa te ajudar de alguma forma, que possa abrir né, o seu pensamento, a sua mente com relação a isso. E você perceba que é muito simples, não há nenhuma mágica, não há nada de tão especial assim para ter um cabelo bem cuidado. Eu sei que vocês sempre me falam aqui que o meu cabelo é muito sedoso, que é muito brilhoso. Eu sei que vocês imaginam que eu faço muita coisa, mas na verdade eu só escolho os produtos certos com os benefícios que ele precisa e por isso eu tenho esses resultados e eu quero que vocês também tenham isso e é por isso que eu tô preparando um material muito legal e muito rico em informações pra compartilhar com vocês. E é isso, gente, amanhã eu te espero aqui nesse mesmo horário pra classificar em mito ou verdade mais um fato do mundo cabelístico e dessa vez, ai gente, eu vou trazer polêmica aqui pro canal, vocês acreditam nisso? Mas eu tenho que falar, eu tenho que me posicionar a respeito disso. Potão faz mal ou não faz mal pro cabelo? Amanhã vocês vão descobrir. Um super beijo, fiquem com Deus, tchau!